Так, всем добрый вечер. Здравствуйте. Так, крестик здесь. Ага. А, меня зовут Нурмет, и у меня есть небольшая мечта в жизни — это встретить человека с таким же именем, как и у меня. И эта мечта мне досталась от отца. Да, его, кстати, Ади Гюзел зовут. У меня отчество Ади Гюзелович, прикиньте, да? Его можно как алфавит использовать. Я по национальности лезгин, и мое имя дословно можно перевести как «светящееся колено». Ну так вы, конечно, не увидите. И вот знаете, я раньше думал, что необычные имена — это такая наша семейная фишка. Оказывается, нет, это присуще многим на Кавказе. И я раньше этого не замечал, теперь вспоминаю своих соседей. Одного звали Мадрид, другого — Шериф. Думаешь, да, чей отец смотрел футбол, а чей — вестерны? Да что далеко идти? У меня два дяди. Одного зовут Январ, другого Феврал. Угадайте, когда у них день рождения? Да, в ноябре. И, короче, они еще похожи, кстати. Я в детстве их часто путал, но потом обратил внимание, что Феврал был чуть короче. Так вот. Почему такие имена, да, спросите вы? Тут у нас логика проста, да. Если слово звучит изящно, оно уже подходит под имя. Месяц — это когда уже фантазия закончилась. А так как русский язык мало кто знал, а любое слово, оно может звучать изящно. Раньше жили все в горах, русский мало кто знал, и слово «канализация» звучит, ну, достаточно изящно. Можно так назвать свою дочь. Согласитесь, да, если не вдаваться в этимологию слова, звучит достаточно неплохо, да? Грация, Патриция, канализация. И так можно на самом деле продолжать до бесконечности. Взять, допустим, мою семью. Но у меня больше, честно скажу, руководствовались не изящностью, хотя она тоже есть, а вот максимальной логикой. Вот мой папа, да, Дигузел, знаете, как переводится Дигузел? Красивое имя. Чисто по логике, как назовем так, да, красиво надо. И вот у меня два старших брата, самого старшего зовут Гульмет. Ну, потому что у человека два колена же, да? Но, но самое интересное случилось с моим средним братом. Настолько, что он даже поменял свое имя. А звали его Сефер Буба. Прям как заклинание в Гарри Поттере, да? Чисто Авада Кедавра там, Сефер Буба! И у Волдеморта уши ломаются. Понимаете, мне даже шутку придумывать не нужно. История такая. Его хотели назвать в честь прадеда, которого звали Сефер. Такое емкое, да, хорошее имя. А Буба на лезгинском означает дед. А так как хотели назвать в честь деда, то так и назвали. Сефер дед. Именно так. Ну сейчас он, да, сейчас он Сефер, он поменял имя. Ну как поменял, он его обрезал. Я наоборот предложил ему обрезать Сефер и добавить Хуба, чтобы было Хуба-Буба. Но ему что-то не понравилось. Да и вообще, да, у моего брата тоже есть чувство юмора, и на мои такие предложения я обычно отхватывал с колена, да? Светящегося. Да, поэтому, да, необычные имена — это прикольно, но да, лучше не заигрывать с ними. Мне 26 лет, я не женат, и родители очень сильно переживают из-за этого. Ну, уже лет 8 как. Понимаете, это здесь я, да, не хочу взрослеть. Не, по кавказским меркам я уже давно старик. Ну, мой папа в 26, у него уже был сын мой ровесник, понимаете? А мама мне периодически скидывает фотографии в WhatsApp и такая, говорит, выбирай. Думаю, да, как удобно и современно. Честно, да, выбирай, как будто ты в Mortal Kombat играешь. Там чисто девушки в боевой позе стоят такие, Мелина, Китана, Фатима. На одной фотографии девушка вообще была в паранже полностью. Походу заблокированный персонаж. И вот знаете, когда я переехал в Чехию, я думал, ну все, здесь меня это не коснется, да, подальше от этого инфополя. А родителям же очень важно, чтобы я женился на девушке на своей национальности. А я, ну, напомню, лесгин. И я вот буквально две недели проходит с моего переезда, и мне мама звонит и говорит, мы тебе лесгинку в Праге нашли. Но я вот думаю, как это у нее получилось? Я не понимаю, может есть какая-то группа ВКонтакте, Даги в Праге или что? Объясните мне. Они, кстати, этим летом меня позвали на свадьбу у родственников в Дагестан. Вот я не удивлюсь, если я приеду, это моя свадьба. <звы> <звы> а, 
Сейчас нужно вообще быть крайне осторожным. Потому что, помните, вот новость давно была, то, что Лукашенко там оппозиционера самолет посадил. Вот прикиньте, я буду так лететь с Москвы э, в Прагу, а самолет сделает вынужденную посадку в Махачкале. Причем не в аэропорт, а сразу в банкетный зал. Но ты уже подозревал что-то неладное, потому что все пассажиры были твои родственники. Еще я хотел о имени поговорить. То, что меня из-за имени часто путают с казахами. Да, видят, все видят эту приставку Нур в начале и сразу в голове да, Нурлан, Нур-Султан. А я дагестанец, ну и на самом деле у дагов и казахов много из чего общего. Две вещи, которые точно нас объединяют, я бы выделил это на свай. Ну и понты, конечно, в этом мы чемпионы. Да. Ну ладно, да, ладно, да, казах. Вот в Чехии меня впервые приняли за украинца. Ну, чистый славянин, да? Ну их тоже, да, можно понять, они слышат русскую речь, да, у них там сразу Украина, Россия, Беларусь, вряд ли они просто знают что-то еще. Потому что когда они у меня спрашивали, откуда я, ну конкретно вся моя родня, я говорю, Дагестан, они такие, а, Афганистан. Не-не-не-не-не, Дагестан, ага, добже, добже, Пакистан. Давайте остановимся на украинце, пожалуйста. И они меня еще спрашивали, видел ли я, ну, есть ли в Дагестане чехи. <реклама> Не, ну, в принципе, есть, да? Но только в Грозном. Да? Мы их называем чехенцами. Я, я видел такого здесь, в Праге. Таких, таких полно в Праге подходят, где чисто «Агуалейкум». <реклама> да? Як се машала, честно. И ты им в ответ, мам се добжа. Ничего ты про мою маму сказал? Так, ну на этом у меня все. Всем спасибо.